বিসমিল্লাহরহমান রহিম পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি কিতাবুল ইমান ইমান অধ্যায় পরিচ্ছেদ দুই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের বাণী ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি ইয়কিন সহ মৌখিক স্বীকৃতি ও কর্মই ইমান এবং তা বাড়ে ও কমে মহান আল্লাহ তালা ইরশাদ করেন যাতে তারা তাদের ইমানের সাথে ইমান দৃঢ় করে নেয় সুরতুল ফতহ আয়াত চার আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম সুরতুল কাহফ আয়াত তেরো এবং যারা সৎ পথে চলে আল্লাহ তাদের অধিক হৃদয়াত দান করেন সুরতু মারিয়াম আয়াত ছিয়াত্তর এবং যারা সৎ পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের হৃদয়াত বাড়িয়ে দেন এবং তাদের সৎ পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করে দেন সুরা মোহাম্মদ আয়াত সতেরো যাতে মোমিনদের ইমান বেড়ে যায় সুরামুদ্দাসির আয়াত একত্রিশ আল্লাহ তালা আরো ইরশাদ করেন এ সুরা তোমাদের মধ্যে কার ইমান বাড়িয়ে দিল যারা মোমিন এত তাদের ইমান বাড়িয়ে দেয় সুরা তৌবা আয়াত একশো চব্বিশ এবং আল্লাহ তালার বাণী সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো আর এটা তাদের ইমান বাড়িয়ে দিয়েছিল সুরা আল ইমরান আয়াত একশো তিয়াত্তর মহান আল্লাহ তালা আরো এরশাদ করেন আর এতে তাদের ইমান ও আনুগত্যই বাড়ল সুরা আহজাব আয়াত বাইশ আর আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা ইমানের অংশ অমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ আলহি আদি ইবনে আদি রহমতুল্লাহ আলহির কাছে এক পত্রে লিখেছিলেন ইমানের কতকগুলো ফরজ কতকগুলো হুকুম আহকাম বিধি নিষেধ এবং সুন্নাত রয়েছে যে এগুলো পূর্ণভাবে আদায় করে তার ইমান পূর্ণ হয় আর যে এগুলো পূর্ণভাবে আদায় করে না তার ইমান পূর্ণ হয় না আমি যদি বেঁচে থাকি তবে অচিরেই এগুলো তোমাদের কাছে বর্ণনা করব যাতে তোমরা তার উপর আমল করতে পারো আর যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে জেনে রাখো তোমাদের সাহচর্যে থাকার জন্য আমি লালায়িত নই ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম বলেন তবে এত কেবল চিত্ত প্রশান্তির জন্য সুরা বাকারা আয়াত দুশো ষাট মহাজ রাদি আল্লাহ আনহু বলেন এসো আমাদের সঙ্গে বস কিছুক্ষণ ইমানের আলোচনা করি ইবনে মসউদ রাদি আল্লাহ আনহু বলেন ইয়কিন হল পূর্ণ ইমান ইবনে অমর রাদি আল্লাহ আনহুমা বলেন বান্দা প্রকৃত তাকুয়ায় পৌঁছতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে মনে যে বিষয়ে খটকা জাগে তা ত্যাগ না করে এবং মহান আল্লাহ তালার বাণী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ রহমতুল্লাহ আলহি বলেন আউ সৈনা কা ইয়া মোহাম্মদ ও ইয়াহু দিন ওয়াহিদা অর্থাৎ হে মোহাম্মদ আমি আপনাকে এবং নুহকে একই দিনের নির্দেশ দিয়েছি ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ আনহুমা বলেন শির আতান ও মিনহাজা অর্থাৎ পথ ও পন্থা এবং তোমাদের দোয়া অর্থাৎ তোমাদের ইমান হাদিস সাত ওবায়দুল্লাহ ইবনে মুসা রহমতুল্লাহ আলহির সনদে ইবনে অমর রাদি আল্লাহ আনহুমা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ইরশাদ করেন ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি এক আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আল্লাহর রসুল এ কথার সাক্ষ্য দান দুই সালাত কায়েম করা তিন জাকাত দেওয়া চার হজ করা এবং পাঁচ 
রমজানের সিয়াম পালন করা পরিচ্ছেদ তিন ইমানের বিষয়সমূহ মহান আল্লাহ তালার বাণী নবী <Sessly> والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোনো কল্যাণ নেই কিন্তু কল্যাণ আছে কেউ আল্লাহ তালার উপর ইমান আনলে আখিরাত ফেরিস্তাগণ কিতাবসমূহ ও নবীগণের উপর ইমান আনলে এবং আল্লাহর মহব্বতে আত্মীয় স্বজন ইয়াতিম অভাবগ্রস্ত মুসাফের সাহায্য প্রার্থীদের এবং দাসত্ব মোচনের জন্য সম্পদ দান করলে সালাদ কায়েম করলে ও জাকাত দিলে এবং ওয়াদা দিয়ে তা পূরণ করলে অর্থ সংকটে দুঃখ কষ্টে ও যুদ্ধকালে ধৈর্য ধারণ করলে তারাই সত্যপরায়ণ ও তারাই মুত্তাকি সুরা বাকারা আয়াত একশো সাতাত্তর আল্লাহ রব্বুল আলমিন আরও ইরশাদ করেন অবশ্যই সফল কাম হয়েছে মমিনগণ যারা বিনয় নম্র নিজেদের সালাতে সুরা মিনুন আয়াত এক দুই হাদিস আট আবদুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদ আল জফি রহমতুল্লাহ আলহির সনদে আবু হরির রদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ইরশাদ করেন ইমানের শাখা রয়েছে ষাটের কিছু বেশি আর লজ্জা ইমানের একটি শাখা পরিচ্ছেদ চার প্রকৃত মুসলিম সেই যার জিব্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে হাদিস নয় আদম ইবনে আবু ইয়াস রহমতুল্লাহ আলহির সনদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর রদি আল্লাহ আনহমা থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ইরশাদ করেন প্রকৃত মুসলিম সেই যার জিব্বা ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে এবং প্রকৃত মহাজির সেই যে আল্লাহ তালার নিষিদ্ধ কাজ ত্যাগ করে আবু আবদুল্লাহ অর্থাৎ ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলহি বলেন আবু মোয়াবিয়া রহমতুল্লাহ আলহি বলেছেন আমার কাছে দাউদ ইবনে আবু হিন্দ রহমতুল্লাহ আলহি আমির রহমতুল্লাহ আলহি সূত্রে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন যে আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমার রদি আল্লাহ আনহুমাকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণনা করতে শুনেছি এবং আবুল আলা রহমতুল্লাহ আলহি দাউদ রহমতুল্লাহ আলহি থেকে দাউদ রহমতুল্লাহ আলহি আমির রহমতুল্লাহ আলহি থেকে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আমর রদি আল্লাহ আনহুমা থেকে আর তিনি রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন পরিচ্ছেদ পাঁচ ইসলামে কোন কাজটি উত্তম হাদিস দশ সাঈদ ইবন ইয়াহিয়া ইবন সাঈদ আল উমাউি আল কুরাইশি রহমতুল্লাহ আলহির সনদে আবু মুসা রদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন সাহাবাই কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইসলামে কোন কাজটি উত্তম তিনি বললেন যার জিব্বা ও হাত থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে পরিচ্ছেদ ছয় খাবার খাওয়ানো ইসলামী গুণ হাদিস এগারো আমর ইবনে খালিদ রহমতুল্লাহ আলহির সনদে 
আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদি আল্লাহ আনহমা থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল ইসলামের কোন কাজটি উত্তম তিনি বললেন তুমি খাবার খাওয়াবে ও পরিচিত অপরিচিত সবাইকে সালাম বলবে পরিচ্ছেদ সাত নিজের জন্য যা পছন্দনীয় ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করা ইমানের অংশ হাদিস বারো মুসদ্দ রহমতুল্লাহ আলহি ও হুসাইন আল মুআল্লিম রহমতুল্লাহ আলহির সনদে আনাস রদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এরশাদ করেন তোমাদের কেউ প্রকৃত মমিন হবে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে যা নিজের জন্য পছন্দ করে পরিচ্ছেদ আট রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে ভালোবাসা ইমানের অংশ হাদিস তেরো আবুল ইমান রহমতুল্লাহ আলহির সনদে আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এরশাদ করেন সেই পবিত্র সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ তোমাদের কেউ প্রকৃত মমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা ও সন্তানের চেয়ে বেশি প্রিয় হই হাদিস চোদ্দ ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহিম রহমতুল্লাহ আলহি ও আদম ইবন ইয়াস রহমতুল্লাহ আলহির সনদে আনস রদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এরশাদ করেন তোমাদের কেউ মমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা তার সন্তান ও সব মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় হই পরিচ্ছেদ নয় ইমানের স্বাদ হাদিস পনেরো মোহাম্মদ ইবনুল মুসান্না রহমতুল্লাহ আলহির সনদে আনাস রদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এরশাদ করেন তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে সে ইমানের স্বাদ পায় এক আল্লাহ ও তার রসুল তার কাছে অন্য সব কিছু থেকে প্রিয় হওয়া দুই কাউকে খালিস আল্লাহর জন্যই মোহাব্বত করা তিন কুফুরিতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো অপছন্দ করা পরিচ্ছেদ দশ আনসারকে ভালোবাসা ইমানের লক্ষণ হাদিস ষোলো আবুল ওয়ালিদ রহমতুল্লাহ আলহির সনদে আনাসিবনে মালিক রদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ইরশাদ করেন ইমানের নিদর্শন হল আনসারকে ভালোবাসা এবং মুনাফিকের নিদর্শন হল আনসারের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা পরিচ্ছেদ এগারো শিরোনামবিহীন হাদিস সতেরো আবুল ইয়ামান রহমতুল্লাহ আলহির সনদে আবু ইদ্রিস আয়েজুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলহি বলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও লেইলাতুল আকাবার একজন নকিব ওবাদা ইবনু সামিদ রদি আল্লাহ আনহ বর্ণনা করেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম তার পার্শ্বে সাহাবাদের এক জামাতের উপস্থিতিতে ইরশাদ করেন হাদিস সতেরো আবুল ইয়ামান রহমতুল্লাহ আলহির সনদে আবু ইদ্রিস আয়েজুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলহি বলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও লাইলাতুল আকাবার একজন নাকিব ওবাদা ইবনু সামিদ রদি আল্লাহ আনহ বর্ণনা করেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম তার পার্শ্বে সাহাবিগণের এক জামাতের উপস্থিতিতে এরশাদ করেন তোমরা আমার কাছে এই মর্মে বায়াত গ্রহণ করো যে আল্লাহর সঙ্গে কিছু শরিক করবে না চুরি করবে না জিনা করবে না তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না কাউকে মিথ্যা অপবাদ দেবে না এবং নেক কাজে না ফরমানি করবে না তোমাদের মধ্যে যে তা পূরণ করবে তার বিনিময় আল্লাহর কাছে আর কেউ এর কোনো একটিতে লিপ্ত হয়ে পড়লে এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি পেয়ে গেলে তবে তা হবে তার জন্য কাফ্ফারা আর কেউ এর কোনো একটিতে লিপ্ত হয়ে পড়লে এবং আল্লাহ তা অপ্রকাশিত রাখলে তবে তা আল্লাহর ইচ্ছাধীন তিনি যদি চান তাকে মাফ করে দেবেন আর যদি চান তাকে শাস্তি দেবেন আমরা এর উপর বায়াত গ্রহণ করলাম পরিচ্ছেদ বারো ফিতনা থেকে পালায়ন দিনের অংশ হাদিস আঠারো আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহমতুল্লাহ আলহির সনদে আবু সাঈদ খুদরি রদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন সেদিন দূরে নয় যেদিন মুসলিমের উত্তম সম্পদ হবে কয়েকটি বকরি যা নিয়ে সে পাহাড়ের চোড়ায় অথবা বৃষ্টিপাতের স্থানে চলে যাবে 
ফিতনা থেকে সে তার দিন নিয়ে পালিয়ে যাবে পরিচ্ছেদ তেরো নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের বাণী আমি তোমাদের তুলনায় আল্লাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী আর মারেফাত অর্থাৎ আল্লাহর পরিচয় অন্তরের কাজ যেমন আল্লাহ তালা ইরশাদ করেছেন কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন সোরা বাকারা আয়াত দুশো পঁচিশ হাদিস উনিশ মোহাম্মদ ইবনে সালাম রহমতুল্লাহ আলহির সনদে আয়শা রদি আল্লাহ আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সাহাবিদের যখন কোনো আমলের নির্দেশ দিতেন তখন তারা যতটুকুর সামর্থ্য রাখতেন ততটুকুরই নির্দেশ দিতেন একবার তারা বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমরা তো আপনার মতো নই আল্লাহ তালা আপনার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল ত্রুটি মাফ করে দিয়েছেন একথা শুনে তিনি রাগ করলেন এমন কি তার চেহারা মুবারকে রাগের চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছিল এরপর তিনি বললেন তোমাদের চাইতে আল্লাহকে আমি বেশি ভয় করি ও বেশি জানি পরিচ্ছেদ চোদ্দ কুফুরিতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার ন্যায় অপছন্দ করা ইমানের অঙ্গ হাদিস বিশ সোলাইমান ইবনে হার্ব রহমতুল্লাহ আলহির সনদে আনসরদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেন তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে সে ইমানের স্বাদ পায় এক যার কাছে আল্লাহ ও তার রসুল অন্য সব কিছু থেকে প্রিয় দুই যে একমাত্র আল্লাহর জন্য কোনো বান্দাকে মহব্বত করে তিন আল্লাহ তালা কুফর থেকে মুক্তি দেওয়ার পর যে ব্যক্তি কুফরে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতোই অপছন্দ করে পরিচ্ছেদ পনেরো আমলের দিক থেকে ইমানদারদের শ্রেষ্ঠত্বের স্তরভেদ হাদিস একুশ ইসমাইল রহমতুল্লাহ আলহির সনদে আবু সাঈদ খুদরি রদি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন জান্নাতিগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান নামে প্রবেশ করবে পরে আল্লাহ তালা ফেরিস্তাদের বলবেন যার অন্তরে একটি সরিষা পরিমাণও ইমান রয়েছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসো তারপর তাদের জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এমন অবস্থায় যে তারা পুরে কালো হয়ে গেছে এরপর তাদের বৃষ্টিতে বা হায়াতের নদীতে ফেলা হবে ফলে তারা সতেজ হয়ে উঠবে যেমন নদীর পাশে ঘাসের বীজ গজিয়ে ওঠে তুমি কি দেখতে পাও না সেগুলো কেমন হলুদ রঙের হয় ও ঘন হয়ে গজায় বর্ণনাকারী মালিক রহমতুল্লাহ আলহি হায়া অথবা হায়াত শব্দ দুটির কোনটি এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছেন ওহাইব রহমতুল্লাহ আলহি বলেন আমর রহমতুল্লাহ আলহি আমাদের কাছে হায়া এর স্থলে হায়াত এবং খরদালুম বিন ইমানের স্থলে খরদালুম বিন খাইরিন বর্ণনা করেছেন হাদিস বাইশ মোহাম্মদ ইবনে ওবায়দুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলহির সনদে আবু উমামা ইবনে সাহাল ইবনে হুনাইফ রহমতুল্লাহ আলহি থেকে বর্ণিত তিনি আবু সাঈদ খুদরি রদি আল্লাহ আনহুকে বলতে শুনেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন একবার আমি ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে দেখলাম যে লোকদেরকে আমার সামনে হাজির করা হচ্ছে আর তাদের পরনে রয়েছে জামা কারো জামা বুক পর্যন্ত আর কারো জামা এর নিচ পর্যন্ত আর অমর ইবনুল খত্তাবকে আমার সামনে হাজির করা হলো এমন অবস্থায় যে তিনি তার জামা অধিক লম্বা হওয়ার কারণে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন সাহাবাই কেরাম বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি এর কি তাবির করেছেন তিনি বললেন এ জামা মানি দিন পরিচ্ছেদ ষোল লজ্জা ইমানের অঙ্গ হাদিস তেইশ আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলহির সনদে আবদুল্লাহ ইবনে অমর রদি আল্লাহ আনহমা থেকে বর্ণিত যে একদিন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এক আনসারির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন ওই ব্যক্তি তার ভাইকে তখন অধিক লজ্জা ত্যাগের জন্য নসিহত করছিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম তাকে বললেন ওকে ছেড়ে দাও কারণ লজ্জা ইমানের অঙ্গ পরিচ্ছেদ সতেরো মহান আল্লাহ তালার বাণী 
যদি তারা তাওবা করে সালাত কায়েম করে ও জাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে সুরা তাওবা আয়াত পাঁচ হাদিস চব্বিশ আবদুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদ আল মুসনদি রহমতুল্লাহ আলহির সনদে ইবনে আমর রদি আল্লাহ আনহুমা থেকে বর্ণিত যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ইরশাদ করেন আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই ও মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আল্লাহর রসুল আর সালাত কায়েম করে ও জাকাত দেয় তারা যদি এ কাজগুলো করে তবে আমার পক্ষ থেকে তাদের যান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করল অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোনো কারণ থাকে তাহলে স্বতন্ত্র কথা আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর উপর ন্যস্ত পরিচ্ছেদ আঠারো যে বলে ইমান আমলেরই নাম একথার সমর্থনে কোরআনে করিমের কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমিন ইরশাদ করেন এটাই জান্নাত তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ সুরা জুখরুফ আয়াত বাহাত্তর আল্লাহ তালা আরো ইরশাদ করেন সুতরাং কসম আপনার রবের আমি তাদের সবাইকে প্রশ্ন করবই সে বিষয়ে যা তারা করে সুরা হেজের আয়াত নব্বই অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এ বাণী সম্পর্কে আলিমদের একদল বলেন লা ইলাহ ইল্লাহ এর স্বীকারোক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে আল্লাহ তালা অন্য আয়াতে বলেন এরূপ সাফল্যের জন্য আমলকারীদের উচিত আমল করা সুরাত সফ্যাত আয়াত একষট্টি হাদিস পঁচিশ আহমদ ইবনে ইউনুস রহমতুল্লাহ আলহি ও মুসা ইবনে ইসমাইল রহমতুল্লাহ আলহির সনদে আবু হরির রদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল কোন আমলটি উত্তম তিনি বললেন আল্লাহ ও তার রসুলের উপর ইমান আনা প্রশ্ন করা হল তারপর কোনটি তিনি বললেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা প্রশ্ন করা হল তারপর কোনটি তিনি বললেন মকবুল হজ পরিচ্ছেদ উনিশ ইসলাম গ্রহণ যদি খাঁটি না হয় বরং বাহ্যিক আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য বা হত্যার ভয়ে হয় তবে তার ইসলাম গ্রহণ মহান আল্লাহর এ বাণী অনুযায়ী হবে অর্থাৎ আরব মরুবাসীগণ বলে আমরা ইমান আনলাম আপনি বলে দিন তোমরা ইমান আননি বরং তোমরা বলো আমরা বাহ্যত মুসলিম হয়েছি সুরা হজুরাত আয়াত চোদ্দ আর ইসলাম গ্রহণ খাঁটি হলে তা হবে আল্লাহ তালার এ বাণী অনুযায়ী নিশ্চয়ই ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দিন সুরা আল ইমরান আয়াত উনিশ হাদিস ছাব্বিশ আবুল ইয়ামান রহমতুল্লাহ আলহির সনদে সাদ রদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম একদল লোককে কিছু দান করলেন সাদ রদি আল্লাহ আনহু সেখানে বসেছিলেন সাদ রদি আল্লাহ আনহু বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম তাদের এক ব্যক্তিকে কিছু দিলেন না সে ব্যক্তি আমার কাছে তাদের চেয়ে অধিক পছন্দনীয় ছিল তাই আমি বললাম ইয়া রসুল আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে আপনি বাদ দিলেন কেন আল্লাহর কসম আমি তো তাকে মোমিন বলেই জানি তিনি বললেন মোমিন না মুসলিম তখন আমি কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি তা প্রবল হয়ে উঠল তাই আমি আমার বক্তব্য আবার বললাম আপনি অমুককে দানের ব্যাপারে বিরত রইলেন আল্লাহর কসম আমি তো তাকে মোমিন বলেই জানি নবীজি বললেন না মুসলিম তখন আমি কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি তা প্রবল হয়ে উঠল তাই আমি আমার বক্তব্য আবার বললাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আবারও সেই জবাব দিলেন তারপর বললেন সাদ আমি কখনো ব্যক্তিবিশেষকে দান করি অথচ 
অন্য লোক আমার কাছে তার চাইতে বেশি প্রিয় তা এ আশঙ্কায় যে সে ইমান থেকে ফিরে যেতে পারে পরিণামে আল্লাহ তালা তাকে অধমুখে জাহান নামে ফেলে দেবেন পরিচ্ছেদ বিশ সালামের প্রচলন করা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হজরত আম্মার রদিয়াল্লাহ আনহু বলেন তিনটি গুণ যে আয়ত্ত করে সে পূর্ণ ইমান লাভ করে এক নিজ থেকে ইনসাফ করা দুই বিশ্বে সালামের প্রচলন করা তিন অভাবগ্রস্ত হয়েও দান করা হাদিস সাতাশ কোতইবা রহমতুল্লাহ আলহির সনদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর রদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল ইসলামের কোন কাজ সবচাইতে উত্তম তিনি বললেন তুমি লোকদের আহার করাবে এবং পরিচিত অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে সালাম বলবে পরিচ্ছেদ একুশ স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা আর এক কুফর অন্য কুফর থেকে ছোট এ সম্পর্কে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম থেকে আবু সাইদ খুদরি রদিয়াল্লাহ আনহু এর সূত্রে হাদিস বর্ণিত আছে হাদিস আটাশ আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহমতুল্লাহ আলহির সনদে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রদিয়াল্লাহ আনহুমা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ইরশাদ করেন আমাকে জাহান নাম দেখানো হয় আমি দেখি তার অধিবাসীদের অধিকাংশ স্ত্রীলোক কারণ তারা কুফুরি করে জিজ্ঞাসা করা হলো তারা কি আল্লাহর সঙ্গে কুফুরি করে তিনি বললেন তারা স্বামীর অবাধ্য হয় এবং এহসান অস্বীকার করে তুমি যদি দীর্ঘকাল তাদের কারো প্রতি এহসান করতে থাকো এরপর সে তোমার সামান্য অবহেলা দেখলেই বলে আমি কখনো তোমার কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পাইনি পরিচ্ছেদ বাইশ পাপ কাজ জাহিলি যুগের স্বভাব আর শিরিক ব্যতীত অন্য কোনো পাপে লিপ্ত হওয়াতে ওই পাপিকে কাফির বলা যাবে না যেহেতু নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আবু জর রদিয়াল্লাহ আনহুকে লক্ষ্য করে বলেছেন তুমি এমন ব্যক্তি তোমার মধ্যে জাহিল যুগের স্বভাব রয়েছে আর আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বাণী আল্লাহ তার সাথে শরিক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন সুরানিসা আয়াত আটচল্লিশ অন্য আয়াতে আল্লাহ তালা আরও ইরশাদ করেন অর্থাৎ মোমিনদের দুদল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে সুরা হজরত আয়াত নয় এই আয়াতে দেখা যাচ্ছে সংঘর্ষের পাপে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের তিনি মোমিন বলে আখ্যায়িত করেছেন হাদিস উনত্রিশ আবদুর রহমান ইবনুল মোবারক রহমতুল্লাহ আলহির সনদে আহনাফ ইবনে কায়েস রহমতুল্লাহ আলহি থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি সিফিনের যুদ্ধে এ ব্যক্তিকে অর্থাৎ আলী রাদি আল্লাহ আনহুকে সাহায্য করতে যাচ্ছিলাম আবু বাকরা রাদি আল্লাহ আনহুর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন তুমি কোথায় যাচ্ছ আমি বললাম আমি এ ব্যক্তিকে সাহায্য করতে যাচ্ছি তিনি বললেন ফিরে যাও কারণ আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে দুজন মুসলমান তাদের তরবার নিয়ে মুখোমুখি হলে হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়ে জাহান নামে যাবে আমি বললাম ইয়া রসুল আল্লাহ এ হত্যাকারী তো অপরাধী কিন্তু নিহত ব্যক্তির কি অপরাধ তিনি বললেন নিশ্চয়ই সে তার সঙ্গীকে হত্যা করার জন্য উদ্গ্রীব ছিল হাদিস ত্রিশ সুলেমান ইবনে হার্ব রহমতুল্লাহ আলহির সনদে মারুর রহমতুল্লাহ আলহি থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন আমি একবার রাবাজা নামক স্থানে আবু জর রদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে সাক্ষাৎ করলাম তখন তার পরনে ছিল এক জোড়া কাপড় লুঙ্গি ও চাদর আর তার চাকরের পরনেও ছিল ঠিক একই ধরনের এক জোড়া কাপড় আমি তাকে এর সমতার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম তিনি বললেন একবার আমি এক ব্যক্তিকে গালি দিয়েছিলাম এবং আমি তাকে তার মা সম্পর্কে লজ্জা দিয়েছিলাম তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আমাকে বললেন আবু জর তুমি তাকে তার মা সম্পর্কে লজ্জা দিয়েছ তুমি তো এমন ব্যক্তি তোমার মধ্যে এখনও জাহিল যুগের স্বভাব রয়েছে জেনে রেখো 
তোমাদের দাস দাসী তোমাদেরই ভাই আল্লাহ তালা তাদের তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন তাই যার ভাই তার অধীনে থাকবে সে যেন তাকে নিজে যা খায় তাকে তাই খাওয়ায় এবং নিজে যা পরে তাকে তাই পরায় তাদের উপর এমন কাজ চাপিয়ে দিও না যা তাদের জন্য খুব বেশি কষ্টকর যদি এমন কষ্টকর কাজ করতে দাও তাহলে তোমরাও তাদের সঙ্গে সে কাজে সাহায্য করবে